Extrato. Continuação do audio tutorial. Uh, talvez o melhor aqui será começar uma nova partida para vocês terem uma noção. Bem-vindo a Bokura no Daigou Ken 2. Este jogo de aventura em duas dimensões é uma sequela de Bokura no Daigou Ken Yamino Nakano Yabou. Primeiro, por favor, seleciona a ranura em la que deseas guardar tu partida. Uma vez seleccionada, o jogo guardará tus datos de forma automática, em la ranura especificada. Primeiro, por favor, seleccione, por favor, seleccione a la 2. Eu vou guardar na, no slot 2, Uno. porque não já tenho gravação feita. 2. A continuação, indica o nome de tu jogador. Uma vez que hayas escrito tu nome, por favor, presiona tab para continuar. Vou curar o Daigou Ken 2 Acusos Ocidente em sua versão 1.32. O nome do jogador é Ricardo. É correto? Vou curar o Daigou Ken 2 Acusos Ocidente em sua versão 1.32. Vou dar que entra. Ou seja, escrevi o meu nome, presionei tab e perguntou-me se o meu nome era Ricardo. Eu vou dar enter para confirmar. Se han creado novos datos de guardado. Agora, começará o jogo. Primeiro, deverás fazer um tutorial. Depois, irás à aventura. Seleciona um escenário e um nível, usando as fechas de direção e pressiona Enter. O mal desta tradução, que está muito bem conseguida até aqui, é que ela vai terminar no tutorial. O tutorial são quatro níveis de tutorial, é como o próprio nome diz, básico, para ensinar os movimentos, as teclas que nós usamos. Estes jogos de Bokurano têm essa vantagem. Mesmo que as pessoas não saibam as teclas, já acabam por aprender porque vão ouvindo aqui durante o tutorial. Se pressionas a barra espaciadora, se lerá a última opção selecionada. É isto aqui que ele acabou de falar é importante. Nós às vezes estamos em algum sítio, não ouvimos o que ele disse e se queremos que ele repita, a frase é carregar barra de espaços. Se pressionas a barra espaciadora, se lerá a última opção selecionada. E agora carreguei e ele voltou a repetir. Sendo que para avançar é sempre Enter, para recuar é sempre Escape. Este jogo é uma sequela. Te gostaria de fazer um repasso à história de Bokura no Daibou Ken 1? Isto te ajudará a entender a aventura se não has jogado ao primeiro jogo. Aqui está a perguntar se eu quero saber a história de Bokura no 1. Dizer que isto é uma sequela, é uma, é uma saga, não é? Eu, se fosse a vocês, não começava por este jogo. Começava por Bokura no 1, entendia aquela história e depois vinha para esta aqui. E neste momento não vou fazer, digamos, a, não vou ouvir a, a história sobre o primeiro. Primeiro para não tirar a emoção a quem quiser começar esta história de início e perceber. E em segundo, porque este NPDA não está preparado para ler, digamos, as frases em japonês e para traduzir depois essas frases de japonês para português. Portanto, eu vou soltar esta parte. Este jogo é uma sequela. O que deseas fazer? Quero jogar. Quero jogar. Quero repassar a história. Quero jogar. Dados ricardo. Tempo de jogo total. 0 horas. 2 minutos. 3 segundos. Objetos. Mira os objetos que levas em tu inventário. Aqui é, digamos, que é o nosso menu principal quando entrarmos no jogo. Seleciona um cenário. Ir à pantalla Primeiro de seleção é para começar de nível. Esta é a opção de selecionar o cenário para começar a jogar. Objetos. Mira os objetos que levas. Os objetos são os objetos que nós temos. Tipo as bolas de arroz. O chamado onigiri em japonês. Essas bolas de arroz permitem-nos recuperar-se níveis de saúde. De saúde. E também existem poções para sermos mais rápidos, existem vários tipos de objetos diferentes. Objetos de coleção? Mira os objetos os de coleção. Os objetos de coleção já não são importantes, não dá para nós utilizarmos, não são utilizáveis. Simplesmente fazem aquele extra dos objetos que vamos apanhando nos RPGs, que é interessante. E alguns desses objetos podem ser importantes para nós duplicarmos as nossas moedas, e para outro tipo de situações que poderão ser furáveis no jogo, no jogo. Armas, mira as armas que levas. As armas mostra as armas que nós temos. Menu de dados, mira e cambia os dados. Isto aqui é para mudar os nossos dados de gravação. Opções do jogo. Voltar e outras para as opções. Guardar partida e sair. E aqui é para guardar e sair. Objeto, seleciona um cenário. Ir à la pantalla de seleção de nível. Pronto, vamos então selecionar os níveis. Selecciona um cenário. Comecei de início, só tenho o primeiro cenário que é tutorial este ele, ele não diz o nome do uh, do cenário nós para ouvirmos o nome do cenário temos que carregar barra de espaços como se estivéssemos a repetir a mensagem isto às vezes acontece quando só temos um uma coisa tutorial pronto primeiro é o tutorial vou dar enter seleciona um nível neste caso está a dizer seleciona um nível aqui no tutorial são quatro 
Eu vou cagar barra de espaços para ouvirmos o nome do primeiro, do primeiro digamos, nível. 01, la tecla Enter. O primeiro chama-se a tecla Enter. Juguemos com uma bola. Haré rogar uma bola, por favor, regressa la pressionando Enter. Eles vão lançar uma bola que vem da direita e nós temos que voltar a metê-la para a direita batendo-a para a frente. Ou seja, vou andar para a direita com o herói e quando chegar perto da bola carrego o Enter para reenviar a bola para trás. Regressa lá hacia la derecha. La bola empezará a rodar em direção contrária quando chegue ao lado esquerdo da pantalla. Aqui é a bola da direita. Estava sempre a pressionar Enter rapidamente e a bola foi para o outro lado. Ok, está aqui a dizer em espanhol. Agora, haré rodar 10 bolas. Por favor, regressa las a todas. Voltei-me a virar para a direita e estou sempre a pressionar Enter. Rápido. Impressionante. Não, não passou nenhuma. Ótimo. Además, em este jogo puedes pressionar Enter para tomar objetos. Também puede agarrar objetos mientras corres. Também puedes agarrar objetos mientras estos se mueven, usando a tecla Enter. Entendiste todo? Seleciona um escenario. Ora bem, a Enter é mesmo importante para isso, é para agarrar objetos. O pessoal às vezes pode pensar que este Enter é para nós usarmos as nossas armas, mas não é. O Enter aqui neste jogo é para apanhar objetos, entrar em portas e coisas do género. Esta situação das bolas nem faz grande, grande sentido, mas é assim o jogo. Seleciona um nível. Vamos. 02, salto. 01, la, 01, la tecla Enter. Vamos agora para o segundo nível da primeiro cenário. 02, 02, salto. Que agora o salto. Recuerdas como usar la tecla Enter? A continuação, aprenderemos a saltar. Puedes atacar mientras saltas, pero solo dañarás a los enemigos que se encuentran en el aire. Como primera medida, vamos a agarrar una bola que, extrañamente, está flotando en el aire. Escucha, cuando creas que la bola está en el centro, salta y aprieta Enter para agarrarla. Nota. Ahora bem, saltar é tecla para cima. Então eu saltar e posso andar para a direita e carregar-se até para cima e por aí fora. Para correr é carregar CTRL ao tempo que ando para o lado. Neste caso aqui está ali o meu herói, vamos momento eu carregar CTRL e já estão os passos mais rápidos, não é? Assim corro. É assim caminho. Nas setas só caminho. Uh, a tecla para baixo não tem função nenhuma. Aqui neste jogo não há armas. Ele não usa. Não há armas não, não há proteções. Ele não usa escudos protetores. Portanto a tecla para baixo não tem função. Só tem esquerda, direita. Caminha para a esquerda e para a direita. Tem a tecla Control e para a esquerda e para a direita. Ele corre para a esquerda e para a direita. E a tecla Saltar. E ele salta. Se eu correr e saltar, ele avança duas escadas. Vamos correr em direção à bola. Ela está para a esquerda. Vou tentar centralizá-la. E saltar. E ao tempo que eu salto, pressiono Enter para agarrar a bola. Felicitações. Felicitações. Aqui tienes. Puedes quedarte com a bola. Agora só é uma simples bola. Não estou seguro de porquê estava flotando. Oh, agora aprenderemos a evadir ataques, aunque não receberás nenhum dano neste exercício. Habrá flechas que vêm desde a direita. Trata de saltar justo antes de que a flecha te golpee. Ai, esta pegou Como já se aperceberam, está ali um lança-setas a tirar-me. Eu estou ups, a saltar para evitar que elas me acertem. Okay. Buen trabajo. Sin embargo, el creador de este juego se está sintiendo especialmente malvado, así que vamos a poner las cosas más difíciles. <risa> Yo aquí es siempre saltar. Es la suerte. Son muchas setas al mismo tiempo. Y... Pues no da para. Es misma suerte. Fala que aqui não perdemos vida. Já, 
Agreguemos mais. Não é isto divertido? <risos> Nem por isso, levar com as setas. E vai, agora vai me fazer levar com mais setas ainda. Oh. <risos> que horror. Basicamente aqui salta a sorte, não há outra. Ou tu mais comigo eu. Bem feito, levei pai com 50 mil setas, mas bem feito. Seleciona um escenário. Pronto, já passámos o cenário 2 do tutorial. Vamos tutorial. entrar outra vez no tutorial. Seleciona um nível. 02, 01, la, 01, la tecla enter. 02, salto. 03, ataques básicos. E agora os ataques básicos. Agora sim é que vamos aprender a usar a arma. A arma usamos com barra de espaço. Se quisermos selecionar a nossa arma, é com a letra W, mas neste momento só temos uma arma, portanto eu não vou pressionar W. Agora, aprenderemos a maneira básica de atacar a tus inimigos. Dispones de uma arma neste nível. Agora, destruye esse autito de juguete. Que dices? Que isto é perder o tempo? Ja, 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 isso não importa. Libérate um pouco do estresse e rompe o auto. Já tienes uma arma equipada, assim que pressiona a barra espaciadora para golpear os autitos. Vamos lá partir os carrinhos. Três ataques destruirão os autos. Já foi. Dois já foram. Não. Não é divertido? Vou a incrementar o número de autitos. Há um jefe que tienes que derrotar. Necesitarás golpearlo mais para destruirlo. Te darei um pequeno pez por derrotarlo. Este carro, este carro que põe agora este carrinho é para simular os chefes, os carros chefe. Os carros chefe, tal como os chefes, têm mais resistência. É só para simular e nos habituarmos às resistências diferentes dos inimigos, porque os chefes temos que bater muito mais para os derrotar no futuro. Aqui há um. Bem, boa sorte. Seleciona um escenário. Vamos agora para o último nível do tutorial. Tem continuação. Procura a próxima parte.